டியூப் தமிழ் எஃப் எம் இன் உலக செய்திகளுக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை இருபத்தி எட்டாம் திகதி முதலாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திங்கட்கிழமை இன்று அமெரிக்காவில் முக்கியமான தேர்தல் வேட்பாளர் ஒருவருடைய அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கின்றது எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை எதிர்த்து போட்டியிட இருக்கின்ற கமலா ஹாரிஸ் என்கின்ற பெண்மணி தமது விருப்பத்தை அறிவித்திருக்கின்றார் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக டெமோக்ராட் கட்சியின் சார்பில் இவர் போட்டியிட விரும்புவதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த பெண்மணிக்கு எதிர்கட்சியில் இருந்து வேட்பாளராக தெரிவு செய்வதற்கான முக்கியமான தகுதிப்பாடுகள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஏற்கனவே ஓக்லாந்து பகுதியிலே செனட்டராக இருக்கும் இவர் கடந்த அதிபர் தேர்தலில் அமெரிக்காவினுடைய முக்கிய பெண் வேட்பாளராகிய கிளரி கிளின்டனுக்கு வலது கையாக இருந்தவர் இவருடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் முதலாவது வாசகம் மிகவும் ஜுனிக்காக இருப்பதாக ஊடகங்கள் கூறுகின்றன காரணம் என்னவென்றால் இது எங்கள் அமெரிக்கா இல்லை என்று அவர் கூறுகின்றார் அமெரிக்க அதிபரினுடைய கடந்த இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சியிலே நடைபெற்றிருக்கும் சம்பவங்கள் பொது வெளியில் படுகொலைகளை ஏற்படுத்துகின்றது இது நமது அமெரிக்கா அல்ல பிள்ளைகளையும் பெற்றோரையும் பிரித்து துன்ப கடல் எல்லை பகுதிகளில் நீந்துகின்றது இது நமது அமெரிக்கா அல்ல இன்றைய பொருளாதார நிலையில் அமெரிக்காவில் ஸ்தம்பிதமடைந்து கிடைக்கின்ற இந்த அமெரிக்கா நமது அமெரிக்கா அல்ல என்று அவர் கூறினார் முன்னைய அதிபர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் பெருமை மிகு விழுமியங்களை எல்லாம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா இழந்து நின்று தன்னுடைய முதலிடத்தையும் பறிகொடுத்து நிற்கின்ற இந்த நிலையானது இது நமது அமெரிக்கா அல்ல என்கின்ற அவருடைய குரலுக்கு பெரும் வலு சேர்த்திருக்கின்றது தன்னுடைய பிரச்சாரத்தின் பொழுது எந்த இடத்திலாவது அவர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் பெயரை குறிப்பிடாமலே இது நமது அமெரிக்கா இல்லை என்று கூறுகின்றார் இந்திய லத்தீன் அமெரிக்க யூத பின்னணி கொண்ட இந்த பெண்மணி அமெரிக்க அதிபரனுடைய இன்றைய ஆட்சியினாலே நொந்து போயிருக்கின்ற மக்களின் வாக்குகளை அள்ளி குவித்து அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகைக்கு முதலாவது பெண்மணியாக வருவாரா என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது கமலா என்கின்ற பெயர் முன்னர் பழைய தமிழ் கதைகளிலே பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் கமலாம்பாள் சரித்திரம் என்று பல பெண்களினுடைய சரித்திரத்தை படித்த உலகம் இந்த கமலா சரித்திரத்தையும் விரைவில் படிக்க இருக்கின்றது இவருடைய வரலாறை அமெரிக்க அதிபர் இழுத்து போடாமல் விடமாட்டார் என்பது தெரிந்ததே நேற்று டென்மார்க்கில் நடைபெற்ற உலக கிண்ண ஹொன்போல் எனப்படும் கைப்பந்து வீசுகின்ற ஆட்டத்தில் டென்மார்க் அணி நோர்வே அணியை முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு என்கின்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இதன் காரணமாக டென்மார்க்கே இன்று விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கின்றது நேற்று இரவு முழுவதும் டென்மார்க்கினுடைய வீரர்களை வாழ்த்தி டேனிஸ் கொடிகளை ஏந்தியபடி மக்கள் பெரும் திரளாக டென்மார்க்கில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் ஹேர்னிங் நகரில் உள்ள ஹொங்கிரஸ் சென்டரில் அரங்கு அரங்காக கூடியிருந்தார்கள் இதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவின் பின்னதாக இன்றும் நாடு விழாக்கோலத்தில் இருந்து குறைந்தபாடாக இல்லை இன்று டென்மார்க்கில் உள்ள ஹாரூப் என்கின்ற விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்த வீரர்கள் தலைநகர் ஹொபென்னேகன் நோக்கி புறப்பட்டு செல்கின்றார்கள் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு கொபென்னேகன் நகரத்தில் இருக்கின்ற மாபெரும் நகர சபையினுடைய சிங் சதுக்கத்திலே ஏராளமான மக்கள் கூடுவதற்காக நாட்டின் பல பாகங்களில் இருந்தும் மக்கள் அலை அலையாக புறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்று மாலை பெரும் விழாக்கோலம் மாலை மட்டுமல்ல இரவு பத்து மணி வரை இந்த விழாக்கோலம் நீடிப்பு செய்ய இருக்கின்றது டென்மார்க்கினுடைய அரச குடும்பம் பிரதமர் உட்பட பலரும் இதில் பங்கேற்கின்றார்கள் என்று களை கட்டியிருக்கின்றது டென்மார்க் அதேவேளை இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற காரணத்தினால் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜப்பானில் உள்ள டோக்கியோவில் நடைபெற இருக்கின்ற ஒலிம்பிக் போட்டியிலே இந்த ஹொன்போல் எனப்படும் கைகளால் பந்தை வீசி ஆடுகின்ற உதைபந்தாட்டம் போன்ற இந்த ஆட்டத்திற்கு டென்மார்க் எந்த ஒரு போட்டி தேர்விலும் பங்கு பெற்றாமல் நேரடியாக ஒலிம்பிக் போகக்கூடிய வாய்ப்பையும் பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி தருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனால் டென்மார்க்கில் வர்த்தகம் பெருகியிருக்கின்றது நேற்று முழுவதும் இரவிரவாக கடைகள் எல்லாம் துறந்திருந்தன உணவுப் பொருட்கள் தீர்ந்து போய்விட்டன இன்று மேலும் ஒரு சுற்று ஆரம்பித்திருக்கின்றது எங்கு பார்த்தாலும் விழாக்கோலமாக இருக்கின்றது உலக கிண்ண உதைபந்தாட்டத்தை வெற்றி பெற்ற ஒரு அணியினுடைய நாடு எவ்வாறு 
விழா கோலம் பூணுமோ அதுபோல டென்மார்க்கும் விழா கோலம் பூண்டு நிற்பதை இன்று காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேவேளை இந்த போட்டியில் தோல்வியடைந்த நோர்வேஜிய வீரர்கள் தங்களுடைய அதிருப்தியை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் டேனிஸ் ஆதரவாளர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவு தராமல் தப்பாக நடந்து கொண்டார்கள் என்று கோபப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கோபம் சரியானதுதான் என்பதற்கு இணையாக அதை உறுதி செய்வதாக இன்று டென்மார்க்கில் இன்னொரு ஆய்வு வெளியாகி இருக்கின்றது அந்த ஆய்வின் பிரகாரம் டென்மார்க்கில் கடந்த பத்தாண்டு காலமாக பொது வெளியில் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவது மக்களிடையே குறைந்து வருகின்றது கடையில் இருக்கும் பணியாளரை தூஷணத்தால் திட்டுவது பேருந்து வண்டியில் ஏறுகின்ற பொழுது தகாத வார்த்தைகளை பேசுவது ஒருவரை முட்டால் என்று சர்வசாதாரணமாக திட்டுவது பரபரப்பான இந்த வாழ்க்கையில் அவசர மனிதர்கள் நல்ல வார்த்தைகளை பறிகொடுத்து நிற்கின்றார்கள் என்றும் இந்த டிஜிட்டல் சமூக வலைத்தள உலகில் லைக்ஸ்கள் தேடி அலைகின்ற இந்த மக்கள் தங்களுடைய சக ஊழியர்களையும் தம் முன்னால் நிற்கும் மக்களையும் லைக் பண்ண தெரியாத மக்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றும் ஒவ்வொரு நான்கு பேருக்கும் மூன்று பேர் என்ற அடிப்படையில் அதிருப்தியை வெளியிட்டிருப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு கூறுகின்றது வெற்றி ஒரு பக்கம் அதிருப்தி மறுபக்கமாக இந்த சக்கரம் சுழன்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் சர்வசாதாரணமாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது டியூப் தமிழ் எஃப்எம்இன் உலக செய்திகளுக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசேதுரை